السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد شبايك يشهاكو تجانيه أمرا أجكير جانت جاي برشنو ترير سيشن تي شروع كورت داد شي الله كاتش توفيق كونا كورت شي يبان دعا كورت شي كني جانو عما در كي تار نردشونا قرآن يبان سننار شاتيك بو جانو جاي پالان كورا توفيق دان كورن এবং তিনি যেন আমাদেরকে সব সময় সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর রাখেন এবং আমাদেরকে বিভ্রান্তি বক্রতা এবং ভুল পথ থেকে রক্ষা করেন আমি আজকের প্রশ্নোত্তর সেশনের আগে ইউসুফ আলহিসসালামের একটি জামে দোয়া আপনাদেরকে শোনাবো যেটি আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা সুরা ইউসুফের একশো এক নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ইউসুফ আলাহ সালাম দোয়া করেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন আন্তা ওয়ালিয়ে ফি দুনিয়া তাওয়ফানি মুসলিম হে আল্লাহ আপনি দুনিয়া আখেরাতে আমার বন্ধু আমার অভিভাবক আমাকে মুসলিম হিসাবে নৃত্য দিন এবং আমাকে সলেহীন পূর্ণ বান্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন কি চমৎকার দোয়া সুবহান আল্লাহ এটা আমাদের সবারই দোয়া আল্লাহর কাছে আমরা চাই শুধু আল্লাহই হোক দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদের একমাত্র অভিভাবক আমাদের মাওলা আমাদের রব আমাদের ইলা আমরা আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমাদেরকে মুসলিম রাখেন মুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার তফিক দান করেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়াও করি তিনি যেন সারাটি জীবন আমাদেরকে পূর্ণবান্ধের কাতারে সামিল রাখেন ইমাম আব্দুল কাইম রাহমাহুল্লাহ তার আলফাওয়াইদ গ্রন্থে খুব চমৎকার ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই আয়াতের বলেছেন জামাত হাদি দাওয়াতু আল একরিদ এই সুন্দর দাওয়াটি দোয়াটি তৌহিদের স্বীকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ওল ইসলাম আলী রব এবং রব্বুল আলমিন সুবহান আলার কাছে আত্মসমর্পণকেও এটা অন্তর্ভুক্ত করেছে ও এধার আল ইফতেকার ইলেই এবং আল্লাহর কাছে যে আমরা খুবই মুখাপেক্ষি সে কথাটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে ওল বারা এতামিন মোয়ালাত গাইর হি সুভানা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউই যে আমাদের প্রকৃত বন্ধু নয় সে বন্ধুত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণাও এখানে এসেছে কারণ আল্লাহই আমাদের একমাত্র বন্ধু ওয়ালি সে কথাটা এখানে বলা হয়েছে ও কাউন আল ওয়াফাত আলাল ইসলাম আজাল্লা গায়াত আবজ আল্লাহ আকবর আর ইসলামের উপর মারা যাওয়া ইসলামের উপরে মৃত্যু এটাই বান্দার সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ও আন্নাদালিকা বিয়াদিল্লাহ লাহ বিয়াদিল আবজ এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে যে এটা আল্লাহর হাতে আল্লাহ কাকে মুসলিম হিসাবে তার নিজের কাছে টেনে নেবেন এটা আল্লাহ জানেন এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত এটা বান্দার হাতে নয় সারাটি জীবন দিনের কাজ করে শেষ জীবনে অনেকে নাস্তিক হয়ে গেছে কিছু সংশয়বাদীদের সংশয় সে প্রভাবিত হয়ে দিন থেকে সরে গেছে এরকম ঘটনা প্রচুর সুতরাং এই দোয়াটির মধ্যে এটাও আছে যে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু এটি আল্লাহর হাতে এটি বান্দার হাতে নয় ওলাইতে রাফা বিল মাহ এবং 
এই আয়াতটির মধ্যে এই দোয়াটির মধ্যে এই স্বীকৃতিও আছে যে আল মায়াত মৃত্যুর পর যে পুনরুজ্জীবন সেটি সত্য সেটিকে স্বীকার করার ঘোষণা এই দোয়াটির মধ্যে আছে ও তলা বা মোরা ফাঁকাতে সোয়াদা আর সত্যিকার ভাগ্যবান মানুষ যারা আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবেন নাজাত পাবেন সেই ভাগ্যবান মানুষদের সাথে থাকার উদগ্র বাসনার কথাও এই আয়াতটিতে আছে কি সুন্দর দোয়া আমরা সে দোয়া আল্লাহর কাছে করতে পারি আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি অনেক সময় প্রশ্নগুলো বাছাই করার সুযোগ হয় না তো যাই হোক ইতোমধ্যে যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে আজকের অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত এসেছে সেখান থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নর উত্তর এখন দেব এবং সময় যদি থাকে তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই লাইভে করা কিছু প্রশ্ন থেকে উত্তর দেব তো যেহেতু আমরা ধারাবাহিকভাবে উত্তর দিচ্ছি অতএব যে প্রশ্নগুলোর জবাব হয়ে গেছে সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের সম্মানিত দর্শক ভাই বোনেরা আপনারা শুনেছেন শেয়ার করেছেন অথবা শুনে নেবেন সুতরাং আমরা চেষ্টা করব সব সময় যেন এই প্রশ্ন উত্তরগুলো রিপিটেড না হয় অর্থাৎ একই প্রশ্নের বারবার উত্তর না দিয়ে আমরা নতুন প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব অতএব লাইভেও যারা পুরাতন প্রশ্ন করেছেন সেগুলোর চাইতে গুরুত্ব পাবে যেগুলো একদমই আন করা নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন আমরা সেগুলোই নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর আজকে লাইভে যারা প্রশ্ন করছেন কমেন্ট বক্সে তাদের সবার প্রশ্ন তো নেওয়া সম্ভব নয় এটা তো স্পষ্ট কিন্তু যদি আমরা কিছুও নাও নিতে পারি সেটি আমরা নেক্সটে দেখে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আমরা নেব ইনশাল্লাহ একটি প্রশ্ন এসেছে ইমান ভঙ্গের কারণ সমূহ ইমান ভঙ্গের কারণ সমূহ মনে রাজানতে ইমান ভেঙে গেলে কি করণীয় তো এখানে আমরা বলবো যে ইমান ভঙ্গের যে কারণগুলো আছে এগুলো কেউ দশটা উল্লেখ করেছেন কেউ তার চেয়েও বেশি কেউ পঁচিশটা পর্যন্ত এবং অনেকে তার চেয়েও বেশি উল্লেখ করেছেন আমরা এখানে অল্প কিছু বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণগুলো আপনাদের সামনে একটু উল্লেখ করতে চাই যাতে করে মোটামুটি মানে বিস্তারিত না হলেও মেইনগুলো আসলে তাহলে এর বিস্তারিতটাও আপনারা জেনে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো ইমান ভঙ্গের প্রথম কারণ হচ্ছে শেরক বিল্লা শেরক বিল্লা আল্লাহ সাথে শরিক করা এর অনেক তো দলিল আছে করোনা দেশের মধ্যে শেরককে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ এবং এটা হচ্ছে লাবুল মন আদিম ইন্না শেরক লাবুল মন আদিম সোরা আল সোরা লোকমানের মধ্যে বলা হয়েছে আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা এগুলো একটু সিস্টেম্যাটিক্যালি বলে যাই আচ্ছা কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহর নাজেল কি তো বিধান আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় এটাই মানভঙ্গের কারণ কেউ যদি সন্দেহ প্রশন করে যে আল্লাহ যা নিয়ে এসছেন তার মধ্যে আমাদের খায়ের থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অথবা সেটা আমাদের জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতেও পারে নাও হতে পারে এই ধরনের সন্দেহ এটা ইমানভঙ্গের কারণ কেউ যদি কোরআন এবং সন্ন্যার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন অর্থাৎ ওহির ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে এটা ইমানভঙ্গের কারণ কেউ যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন সে আদর্শের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন অথবা সেটাকে অস্বীকার করেন তাহলে এটা ইমানভঙ্গের কারণ কেউ যদি মনে করেন যে ইসলাম ভালো পাশাপাশি অন্য মানব ধর্ম অথবা মানুষের রচিত কোনো বিধানও চলতে পারে তাহলে এটা ইমানভঙ্গের কারণ 
আর কেউ যদি মনে করেন যে ইসলামের চাইতে আরও বেটার মতাদর্শ আছে মানুষ যেগুলো আজকাল তৈরি করেছে ইত্যাদি তাহলে এটা আরও ভয়াবহ রকমের ইমান ভঙ্গের কারণ এভাবেই ইমান ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ আছে আপনি শেখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব এবং আরও সকল ইমামরাই আসলে এটা লিখেছেন আমাদের বড় বড় সকল ইমামরাই এই বিষয়গুলো লিখেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি অনেকেই খুব সুন্দর করে নামাকদুল ইমানের বিষয়গুলো হয়তো তুলে ধরেছেন সেগুলো আসলে মানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গেলে এভাবে আসে যেমন আলাউ আসাকাফ তিনি যেমন কুফুরির প্রকারভেদ সব আলাদা করেছেন অতএব হয়তো অনেক ধরনের কুফুরি আছে তো কুফুর আকবর এগুলো সব নামাকাদুল ইমান ঠিক তেমনি কিছু নামাকাদুল ইমান আছে তৌহিদ এর যদি আপনি বিপরীত অবস্থানে চলে যান তৌহিদের যে রূপরেখা আছে তার বিপরীত অবস্থান চলে গেলে সেটা ইমানভঙ্গের কারণ হবে ঠিক তেমনি নবুয়াতের ক্ষেত্রেও অনেকগুলো ইমানভঙ্গকারী বিষয় আছে যেমন মানে এগুলো হচ্ছে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কিছু আসে এর মধ্যে যেমন কেউ যদি মনে করে রাসুল সাল্লা সাল্লাম শেষ নবী নন তারপরে আরও নবী আসবে অথচ কোরআন হাদিসের অসংখ্য দলিল দ্বারা তাকে শেষ নবী হিসাবে এখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অতএব নবুয়াতের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইমান ভঙ্গকারী বিষয় আছে গাইবি বিষয়ের ক্ষেত্রেও অনেক ইমান ভঙ্গকারী বিষয় আছে কেউ যদি আখেরাতকে অস্বীকার করেন কেউ যদি জান্নাত জাহান্নামকে অস্বীকার করেন তাহলে এগুলো ইমান ভঙ্গের কারণ হবে এভাবে ইমান ভঙ্গের অসংখ্য কারণ আছে মনের অজান্তে ইমান ভেঙে গেলে কি করণীয় মনের অজান্তে ইমান ভাঙার কোনো সুযোগ নেই কারণ ইসলামের জরুরি আকিদা আছে কিছু যেমন আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান আরকানুল ইসলাম যেটা আল্লাহর ফেরেস তাদের সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর কিতাব সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর রাসুলগণের ব্যাপারে জ্ঞান তকদিরের ব্যাপারে জ্ঞান এবং আখিরাতের ব্যাপারে জ্ঞান ইমানের যে ছয়টা রোকন আছে এ ছয়টা রোকন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য জানাটা ইসলাম জরুরি জ্ঞান হিসাবে ঘোষণা করেছে এটা হচ্ছে মা আলুমন মিনার দিনে বেদরা এই জ্ঞানটা হচ্ছে মা আলুমন মিনার দিনে বেদরা এবং এই জ্ঞানটাকে মানে প্রোটেক্ট করা হেফাজত করা এবং নওয়াকে বা নালিফায়ার যেগুলো এই এই তৌহিদকে আমাদের আকিদাকে ইমানকে ধ্বংস করে যেটাকে নওয়াকাদুল ইমান বলা হয় সেগুলো জানাটাও জরুরি কারণ সেগুলো না জানলে তো আমার ইমানটা থাকবে না ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক যেভাবে আপনি একটা বাড়ি বানানোই যথেষ্ট নয় এই বাড়িটাকে ডাকাত কিংবা দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি তা নাহলে তো ডাকাত এসে আপনাকে মেরে ফেলবে আপনার সব কিছু লুট করবে ফলে মানে ইমানের মূল জিনিস জানাটাও জরুরি ইমান ধ্বংসকারী বিষয়গুলো জানাটা জরুরি যাতে তার থেকে বিরত থাকা যায় এটা তো জরুরি জ্ঞান অতএব মনের অজান্তে আপনার ইমান ভেঙে যাওয়ার বিষয়টা গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ এই জরুরি জ্ঞান না থাকার কারণে কেউ যদি বলে যে হে আল্লাহ আমি তো জানতামই না যে তৌহিদ আমাকে মানতে হবে অথবা জান্নাত জাহান নামের প্রতি আমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে অথবা পুরাণের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এই যুক্তি আল্লাহ গ্রহণ করবেন না কারণ আল্লাহ তালা এই জ্ঞানটা ছড়িয়ে দিয়েছেন একমাত্র তাদের ক্ষেত্রে যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য হবে যাদের কাছে রাসুল আসেননি কোনো একটা কারণে তারা এতটাই আইসোলেটেড এবং স্ট্র্যান্ডেড একটা লাইফ তারা মেনটেন করেছে যেখানে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই পৌঁছেনি কিন্তু যাদের কাছে জ্ঞান পৌঁছে অথচ সে জ্ঞানটা সে নেয়নি তাদের এই ওজর কবুল হবে না অতএব আমি বলবো যে ভাই যিনি এই প্রশ্নটা করেছেন আপনাকে অবশ্যই ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো জানতে হবে ইমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো জানতে হবে আমরা মৌলিক বিষয়গুলো আজকে তুলে ধরলাম কিন্তু এগুলোকে আরও ডিটেলস আপনারা জানতে পারবেন যেমন ইসলাম হাউস ডট কম এখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল আছে এবং ইসলাম কিউ এ ডট ইনফো এর মধ্যেও ডিটেলস ইমান ভঙ্গের কারণগুলো আছে আপনারা সেগুলো একটু পড়ে নেবেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন ব্যবসাতে দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করা কত করে কতটুকু লাভ করা যায়স ব্যবসাটা হচ্ছে মিনাল মোয়ামালাত এটা হচ্ছে এমন মোয়ামালাতের একটা আমল বা কাজ যেখানে সেরিয়া অসা অসাহাত রেখেছে প্রশস্ততা রেখেছে অর্থাৎ একজন ভাই কতটুকু লাভ করবেন এটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর নির্ভর করে যেমন 
আমি একটা কলম বিক্রি করব কলমের দাম হাঁকলাম একশো টাকা তাহলে যে কেউ হয়তো একশো টাকা দিয়েও কিনতে পারেন অথবা তিনি বলতে পারেন ভাই আরেকটু কমাতে পারেন কিনা আমি বলবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে পাঁচ টাকা কম দেন তিনি বললেন যে না নব্বই টাকা দেন তাহলে আমি বলবো ওকে নব্বই টাকা দিতে পারবো এর থেকে কম হবে না তখন তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাজি নিয়ে নিলাম তাহলে দেখা গেল যে একটা জিনিস দু পক্ষ যেই দামের উপরই একমত হয় সেটা শরীয়তে যায়স এবং সেটা মানে বিক্রেতা এবং প্রথম ক্রেতা পঁচানব্বই টাকার উপর একমত হলো দ্বিতীয় ক্রেতা ছিয়ানব্বই টাকার উপর একমত হলো তৃতীয় ক্রেতা তিরানব্বই টাকার উপর একমত হলো এবং পরের ক্রেতা নব্বই টাকার উপর একমত হলো তাহলে দেখা গেল যে বিক্রেতা এক একজনের কাছে এই হয়তো স্লাইটলি সামান্য পার্থক্য বিক্রি করলো এটাও শরীয়তে যায়স এটাও শরীয়তে যায়স হয়তো যেটা যায়স নয় সেটা হচ্ছে মনোপলি বিজনেস এবং মানুষকে চিট করা মানুষকে ধোকা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করা সেটা লানাযোগ্য একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে আপনারা দুপক্ষের মধ্যস্থতা করার জন্য আপনি যে লাভটা নেবেন সেটা সাধারণত আদাত অর্থাৎ মানুষের মধ্যে চলমান যে কাস্টম বা প্রথা সেটা নির্ধারণ করে দেয় কিন্তু আজকাল দেখা যায় যে এই দুপক্ষের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রতারণার মধ্য দিয়ে অনেক বেশি লাভ করেন তিনি মিথ্যা তথ্য দেন এক পক্ষ থেকে নিয়েছেন হয়তো দশ লাখ টাকা বললেন যে আমি তার থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এভাবে দুই পক্ষকে ভুল তথ্য দিয়ে এবং চিট করে তিনি অনেক টাকা ইনকাম করেন এটা করা যাবে না সাধারণত আজকাল প্রায় সব বিজনেসের মধ্যেই এই মধ্যস্থতা যারা করেন এদেরকে আর বিতে বলা হয় সামসারা হ্যাঁ সামসারা মধ্যস্থতাকারী এই বিষয়টা আর বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে এটাকে দালালি বলে আবার অন্যখানে হয়তো আর কোনো ভালো শব্দ ইউজ করা হয় যাই হোক তো মধ্যস্থতা যদি সেটা মানে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং শরীয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এই ধরনের সামসারা বা মধ্যস্থতা যায়স তার জন্য টাকা নেওয়া যায়স তো এটা এর মধ্যে ট্রান্সপারেন্সিটা জরুরি আপনি যেটা বলেছেন যে কতটুকু লাভ করা ট্রান্সপারেন্সির সাথে যা করবেন দুই পক্ষ সবাই জানবে আপনার জন্য যেটা স্বাভাবিক মানে অংশ থাকবে যেমন একটা জমি বিক্রি করলেন আপনি দুই পক্ষর মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিলেন অর্থাৎ যিনি বিক্রি করবেন তার পক্ষ থেকেও আপনি আর যিনি কিনবেন তার পক্ষ থেকেও আপনি তাহলে এখানে যা বেচা কেনা হবে তার মধ্যে থেকে একটা অংশ আপনি পাবেন সেটা যদি এমন হয় দুজনের পক্ষ থেকে তাহলে এই তিনজন ব্যক্তি জানবেন আপনি কত পেয়েছেন কিন্তু এটা তো খুব কঠিন হয়ে যায় আজকাল প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই এবং এখানে গোপন করা হয় ফলে যারা সামসারার বা মধ্যস্থতার কাজগুলো করেন তারা মানুষকে অনেক বড় ধরনের ঠকিয়ে থাকেন সুতরাং তাদের এই ঠকানোর মধ্যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে হারাম সম্পৃক্ত হওয়ার হারাম ইনকাম থাকার আমাদেরকে খুবই সাবধান থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে হারাম আমাদের মধ্যে না ঢুকে বিশেষ করে যারা মধ্যস্থতার বিজনেসটা করেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ডমিন হোস্টিং বিজনেস কি সরিয়া সম্মত হবে যেহেতু কন্ট্রোল করা পসিবল না ডোমেইন হোস্টিং এটা তো শরীয়তে জয়েজ একটি বিষয় মানে বিজনেস কমোডিটি হিসাবে বা পণ্য হিসাবে এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ কিছু নয় একটা যেমন ইসলামিক ওয়েবসাইটের জন্য আপনি ডোমেইন হোস্টিং করলেন একটা বইয়ের জন্য করলেন একটা এডুকেশন সেন্টারের জন্য করলেন একটা মাদ্রাসার জন্য করলেন একটা স্কুলের জন্য করলেন ইউনিভার্সিটির জন্য করলেন মানে এগুলো তো সবই জায়জ বিজনেস হ্যাঁ এখন যদি আপনি এই হোস্টিংটা কোনো অশ্লীল ওয়েবসাইটের জন্য করেন শরীয়তে জায়জ নেই এমন কোনো ওয়েবসাইটের জন্য করেন তাহলে সেটা আপনার জন্য গুণা হবে গুণা হবে একই পণ্য আমরা যদি ভালো উদ্দেশ্যে ভালো কারো কাছে বিক্রি করি সেটা যায়স কিন্তু যারা চোরা কারবারি ওদের কাছে কিন্তু ভালো জিনিসও বিক্রি করা যাবে না হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে তারপরে বিক্রি করার পদ্ধতিগত ব্যাপারও আছে হ্যাঁ একটা ছুরি যেমন একজন পেঁয়াজ কাটার জন্য ছুরি দরকার তিনি রান্নাঘরে কাজ করেন অথবা শেফ হিসেবে কাজ করেন তাহলে ছুরি তার কাছে বিক্রি করতে কোনো অসুবিধা নেই গৃহিণীর কাছে বিক্রি করতে কোনো অসুবিধা নেই তিনি তো ওটা দিয়ে মাছ কাটেন পেঁয়াজ কাটেন রসুন কাটেন তরকারি কাটেন 
কিন্তু একজন ডাকাতের কাছে একজন চোরের কাছে ছুরি বিক্রি করা যাবে না যদি আপনি সেটা জানতে পারেন ঠিক এমনি যারা আপনি ডোমেন হোস্টিং করেন আপনি তো জানেনই যে কি হোস্টিং করবেন অতএব যারা হালাল বিজনেস করতে চান অবশ্যই আপনাকে আপনার দা এরাটা সীমানাটা একটু 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 লিমিটেড করে নিয়ে আসতে হবে খুবই স্বাভাবিক কারণ যারা আজকে ওপেন মার্কেটে কাজ করছেন যারা হালাল হারামের বাজ বিচার করছেন না তাদের সংখ্যা তো বেশি তাদের ব্যবসার সংখ্যা বেশি তাদের ক্লায়েন্টের সংখ্যা বেশি তাদের পরিধি স্কোপ অনেক বেশি আপনি সেই সব স্কোপ স্কোপ নিতে পারবেন না আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন সন্তানের গোনাহের দায়ভার পিতামাতার উপর আসবে যদি তিনি নসিহা না করেন হ্যাঁ নসিহা করা এবং ইসলামী তরবিয়ত দেওয়া মুসলিম পিতামাতার উপর ফরজ সন্তান তো তারই তাদেরকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যদি বাবা মাই পালন না করেন তাহলে কে করবে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে মানে প্রিয় মানুষ হচ্ছে বাবা মা সন্তানের জন্য এবং সন্তানের সবচেয়ে কল্যাণ চান বাবা মা এবং সন্তানের সবচেয়ে কাছের এবং রেসপন্সিবল অভিভাবক হচ্ছে বাবা মা সেটি তো বোখারি মুসলিমের হাদিসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেও দিয়েছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রা আইন ও কুল্লুকুম চিহি আল ইমাম আইন ও মাসি ওর রাজুল রাইন ফিবাইতে আহলিহি ওল মর আতুরাতুন ফিবাইতে জাউজিহা ও ওয়ালাদিহ এভাবে খুব চমৎকারভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন যে তোমরা প্রত্যেককে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যিনি রাষ্ট্রের নেতা তাকে তিনিও দায়িত্বশীল তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এই রাষ্ট্রের যত দায়িত্ব আছে সবটাই জন্য তিনি রেসপন্সিবল এবং তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর পুরুষ ব্যক্তি তিনিও তার ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তার আহাল আয়াল তার অধীনস্থ সবার ব্যাপারে তিনি দায়িত্বশীল তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে এবং মহিলা তিনি তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা এবং স্বামীর সন্তানেরও দায়িত্বশীলা তাকে তার সে দায়িত্ব কতটুকু সে পালন করলো সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং এই হাদিসের শেষে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলা কুল্লু কুমরা আইন ও কুল্লু কুমাস ইয়েটি চিনে রাখো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে সুতরাং সন্তানের সঠিক তার বিয়ত দেওয়া তাকে কোরআন শেখানো তাকে সালাদ শেখানো তাকে একজন মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা তার আখলাক সুন্দর করা তার আকিদা বিশুদ্ধ করা এটা বাবা মার দায়িত্ব এবং সে যদি কোনো ভুল পথে যায় তাকে নসিহা করা এবং বাবা মা কিছুটা শক্তির প্রয়োগ করা সেটাও শুরু হতে যায় সন্তানকে টর্চার করার কথা বলছি না ইসলামে আসলে সন্তানকে টর্চার করা মানসিক কিংবা শারীরিক এটার কোনো দলিল নেই কোনো কোনো ফ্যামিলি বাংলাদেশে কিংবা কোনো কোনো দেশে সেটা করে এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত আমরা যদি আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের জীবনী দেখি সাহাবাদের জীবনী দেখি সেখানে সন্তানদেরকে তারা খুব মারধর করে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন এবং তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন রক্তাক্ত করেছেন এমন কোনো দলিল নাই বিশুদ্ধ দলিল নাই ওমর আব্দুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালহ সম্পর্কে যেই ব্যাপারটা বলা হয় তার সন্তান সম্পর্কে ওটা দুর্বল অত্যন্ত দুর্বল এবং অনেকের মতে মাউজুর হাদিস অর্থাৎ জাল কথা ওটার সত্যতা নেই তো সুতরাং আমাদের বরং ইতিহাস হচ্ছে সোনালি ইতিহাস হচ্ছে বাবা মা অত্যন্ত চমৎকার তারবিয়াতের মানহাজ এবং পদ্ধতি ম্যাথোডোলজি ফলো করে সন্তানকে গড়ে তুলেছেন এবং তাদেরকে নাসিহা করেছেন আপনি আপনার প্রিয় সন্তানকে এমনভাবে যদি গড়ে তোলেন সে আপনার বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক রিলেশন আপনার সাথে সব কিছু শেয়ার করে আপনি যদি বলেন এই তুমি সালাদ কেন পড়ছো না সে হয়তো বলবে যে বাবা আমার তো ঘুম বেশি ইত্যাদি এরকম মানে রিলেশনটা কীভাবে করে নেন নাসিহা করতে হবে নাসিহা যদি না করার কারণে কোনো সন্তান বখে যায় অবশ্যই পিতামাতা রেসপন্সিবল হবে এবং তাকে সেই রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে সন্তানকে কোরআনের শিক্ষা না দেওয়ার কারণে সন্তানকে হাদিসের শিক্ষা না দেওয়ার কারণে নামাজ না শেখানোর কারণে যদি সে বেনামাজি হয়ে যায় যদি সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় যদি সে নাস্তিক হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এই সুউত্তর বিয়া ভুল এজুকেশান দেওয়ার কারণে ভুলভাবে তাকে গড়ে তোলার কারণে বাবা মাকে আল্লাহ তালা চরমভাবে রেসপন্সিবল করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন কারণ বাবা মাই 
তাদেরকে সেভাবে গড়ে তোলেনি আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আশা করছি আমাদের মুসলিম বাবা মারা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে তারা সচেতন হবেন এবং সঠিকভাবে তাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন এসেছে এটি করেছেন রাব্বি খান বলেছেন ওজু করার সময় একটি পশম পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে কি ওজু হবে নাকি কোনো একটি অংশ শুকনো থাকলে ওজু হবে না আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এক ব্যক্তিকে যখন তার ইয়ের মধ্যে আপনার ওজু করতে গিয়ে তার পায়ের অংশ শুকনো ছিল তখন তাকে আবার পুনরায় ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ওয়াইলুল্লিল আকা বিমিনার নার যে যদি ভালো করে ধৌত না করা হয় সেটা শাস্তির কারণ এবং সেটা মানে ওজু না হওয়ার কারণে সালা তো কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ তার কনসিকুয়েন্স অনেক বেশি আর একটা পশম পরিমাণ জায়গা শুকনো আছে কি নেই এটা চিহ্নিত করা কঠিন এটা চিহ্নিত করা কঠিন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে ভেজাতে হবে এই জন্য দালক হ্যাঁ মানে হচ্ছে একটু যখন আমরা যেমন হাত ধোব ভালো করে কচুরিয়ে আমরা ধোবো তারপরে যখন মুখ ধোবো সেটাও তার যে সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে ভালো করে ধোবো এবং যাতে দাঁড়িয়ে আছে তারা দাঁড়িটা খেলাল করবেন যাতে করে ভেতরে পানি পৌঁছে যায় তো এই যে প্রক্রিয়াটা যদি আমরা ফলো করি এবং যে ক্ষেত্রে মনে হয় যে আমার একবারে যথেষ্ট ভেজে নিই তখন আমরা দ্বিতীয়বার ভেজাবো অথবা যদি সেটাও মনে হয় যে যথেষ্ট নয় তাহলে তৃতীয়বার ভেজাব যদি আমাদের কাছে পানি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে তিনবার করে ধোয়াটাই সবচেয়ে উত্তম রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ আদেশগুলোতে আছে তিনি ওজোর ক্ষেত্রে কখনো একবার কখনো দুইবার কখনো তিনবার এবং এটাও এসেছে যে কখনো কখনো তিনি একই ওজোর মধ্যে দুইবার তিনবার এভাবেও কোনো কোনো অঙ্গ দুইবার কোনো কোনো অঙ্গ তিনবার তিনি ধৌত করেছেন এটা কেন এটা হচ্ছে যাতে নিশ্চিত হয় যে আমাদের পুরো ওজোর অঙ্গগুলো বিশেষ করে যেগুলো ধোয়াটা ফরজ সেগুলো ভেজা ভেজেছে এবং সেগুলো কোনোটাই আর শুকনো নাই এখন একটা পশম পরিমাণ শুকনো থাকলে সেটা আমরা কিভাবে বুঝব সেটা তো আর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ইনভেস্টিগেট করতে বলা হয়নি অতএব সেটা যদি অজান্তে থেকে যায় আশা করি আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু যদি আমার কাছে চিহ্নিত হয় যে আমার এই জায়গাটা শুকনো আছে ওই জায়গাটা শুকনো আছে অথবা কেউ আমাকে পেছন থেকে বললেন যে আপনার কোনোই তো শুকান শুকানো অনেক সময় আমরা তাড়াহুড়ো করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কোনোইটা ভেজলো না অথচ কোনোই কিন্তু ওজুর অঙ্গের মধ্যে সামিল ও এই দিয়া কুমিল আল মারা ফেক আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন ফলে ওজুর অঙ্গ শুকনো থাকা চলবে না আর কিন্তু যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়ার পরে যদি সেটাকে চিহ্নিত না করা যায় এরপরেও থেকে যায় তাহলে সেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন আল্লাহ হাতে যাওয়া জালে উম্মতি আনিল খাতা এ ওয়ান্নে সিয়ান ও মাস্তিক হু আলাই আল্লাহ তালা আমার উম্মতের যে খাতা বা ভুল হয় অথবা যে নেসিয়ান বা বিস্মৃতি ঘটে সে মন থেকে ভুলে যায় অথবা বাধ্যগতভাবে যদি কোনো কিছু করে তাহলে সেই পাপকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন আরেকটি প্রশ্ন এসেছে প্রস্রাব করার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিটা পায়ে লাগে তা দেখা যায় না বা বোঝা যায় না সেক্ষেত্রে প্রতিবার ওজো করার সময় সম্পূর্ণ পা কোমর পর্যন্ত ধোয়া কি দরকার এতে কি নামাজ হবে রাব্বি খান তিনি এই প্রশ্নটা করেছেন প্রস্রাব করার সময় ছিটা কেন লাগবে এটা কেন দেখা যায় না বা বোঝা যায় না অবশ্যই দেখা বা বোঝার মতো ব্যবস্থা আছে আপনি যদি এমন জায়গায় প্রস্রাব করেন যেখান থেকে ছিটা চলে আসে এটাও বোঝা যায় আর যদি খুব সাবধানের সাথে আপনি মানে যেমন কমোডে হাই কমোড কিংবা এখন যে শহরের যে কমোডগুলো আছে সেখানে আপনি স্তেন যা করেন তাহলে কিন্তু সেখানে ছিটা আসেন আর যদি আসে সেটা স্পষ্ট হবে কিন্তু যদি ছিটা আসলো না কিন্তু আপনি বলেন না আমি তো অত বুঝতে পারলাম না এটা আপনার সন্দেহ এই সন্দেহটা ঠিক নয় যদি ছিটা আসে দেখা যায় তার প্রমাণ থাকে তাহলেই তার ছিটা আসলো আর আপনি অনুমান করে বলছেন যা ছিটা আসতে পারে 
অতএব সেটা দেখলেন না বুঝলেন না এরকম দাবি করলেন এই দাবিটা গ্রহণযোগ্য নয় সাধারণ ছিটা যদি আসে যেটা কাপড়ের মধ্যে একদমই দেখা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি পানি ছিটিয়ে দিবেন হয়ে যাবে কারণ এটাকে বলা হয় আননাজাসা আল ইয়াসিরা আননাজাসা আল ইয়াসিরা আননাজাসা আল ইয়াসিরা মাফুন আনহা যে অল্প নাজাসা যেটা চোখে দেখা যায় না খুবই ক্ষুদ্র বাষ্পের মতো হঠাৎ করে এসে লাগলো তাহলে আপনি পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট যাতে ওয়াসওয়াসা না থাকে এই জন্যই এই বিধান দেওয়া হয়েছে তাহলে যদি আপনি নাজাসারটা মানে চোখে না দেখেন স্পষ্ট না হয় যে কাপড়ের অংশ লেগেছে বা শরীরের অংশ লেগেছে সেটা ভিজা দেখা যাচ্ছে এটা না দেখার আগ পর্যন্ত এটাকে নাজাসা ইয়াসিরাই ধরতে হবে পানি ছিটিয়ে দিলে চলবে আর যদি এটা স্পষ্ট হয় শরীরে কিংবা কাপড়ে তখন সেটা ধোয়াটা জরুরি ওয়াতিয়া বা কাফা তাহের সোরা আল মুদ্দাফেরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমার কাপড়কে পবিত্র কর অর্থাৎ ধো যদি না যাসার থাকে সেটা ধুতে হবে এবং শরীরও হতে হবে সুতরাং শরীর এবং কাপড় দুইখান থেকে না যাসার দৃশ্যমান হলে সেটা পরিষ্কার করাটা জরুরি আর অদৃশ্যমান হলে এটা না যাসা ইয়াসিরা হবে এবং সেখানে পানি ছিটিয়ে দিয়ে চলবে এবং এতে সালাদ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ শাহিন আহমেদ বলেছেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই শাহিন আল্লাহ ভালো রেখেছেন আপনি বলেছেন আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি আপনার প্রতি আমাদের সে একই কথা আপনাদের সবাইকে আপনাকে এবং আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন আমাদের সাথে আছেন আপনাদের সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে যারা আমাদের সাথে নেই তাদেরকেও ওহাদ বকুম ফিল্লা আল্লাহর জন্য আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং এই দোয়াও করছি আহাব বাকুম উল্লা দি আহাব তুমু নিফি আল্লাহ আপনাদেরকে ভালোবাসুন যে আল্লাহর জন্য আপনি আপনারা আমাকে ভালোবাসছেন আমাদেরকে ভালোবাসছেন এবং আমি আশা করব যে এই মাহাব্বাটা আপনারা ছড়িয়ে দিন মানুষের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে আজকে মাহাব্বাতের বড়ই অভাব আমরা মাহাব্বা ভুলে গিয়েছি আমাদের পরিবারে পরিবারে আজকে মাহাব্বা দুর্ভিক্ষ চলছে শুনতে পাচ্ছি লকডাউনে এখন পারিবারিক কলহ নাকি অনেক দেশে বেড়েছে আশা করছি যে মুসলিম সমাজে সেটা কমেছে আমরা কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছি যেহেতু অতএব আমাদের পারিবারিক বন্ধন আশা করছি ছেলে মেয়েদের সাথে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বাবা মায়ের সাথে ছেলে মেয়েদের এটা বাড়ারই কথা আল্লাহর জন্য বাড়িয়ে দেন সে দোয়া করছি আর যারা হয়তো জাগতিক জীবন যাপন করছেন ইসলামের আখলাক দ্বারা যারা নিজেদের জীবনকে গড়ছেন না তাদের মধ্যে মাহাব্বা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আনফরচুনেটলি আজকে যারা আমরা ইসলামের দাবিদার ইসলামকে প্র্যাকটিস করছি আর তাদের মধ্যেও কিন্তু মাহাব্বার বড়ই অভাব আমরা একে অপরের ভুল ধরার জন্য বসে আছি আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য বসে আছি আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে লক্ষ্য করছি একে অন্যের বিরুদ্ধে আমরা খুব ব্যাড কমেন্টও করছি আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন তারপরেও আপনারা পরস্পরের প্রতি মাহাব্বা পোষণ করছেন আমাদের প্রতি মাহাব্বা পোষণ করছেন আমি আশা করি এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো লক্ষণ আসুন আমরা এই সমাজের মধ্যে মাহাব্বা ভালোবাসা শ্রদ্ধা মমতা মায়া স্নেহ এগুলো বাড়িয়ে দেই এগুলো বাড়িয়ে দেই সমাজটাকে আবারও সেই রাসুল সাল্লামের মদিনা সমাজের মতো করে ফেলি যাই হোক আপনার প্রশ্নে যাই আপনি বলেছেন আমি আমার পিতাকে নিয়ে জটিল একটি সমস্যায় আছি আমার পিতা ভণ্ড পীরের মরিদ সে এত খারাপ আকিদা পোষণ করে বলা বাহুল্য তিনি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে তাকে বুঝিয়ে বের করে আনতে পারছি না আপনার মূল্যবান পরামর্শ চাই দোয়া চাই দোয়া করছি দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে হেদায়তের উপর রাখেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভুল বিভ্রান্তি বোঝার এবং সেটা থেকে বেরিয়ে আসার তৌফিক দান করেন আপনার জন্য পরামর্শ হল আপনি বাবার জন্য দোয়া করুন বাবার প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দিন ভালোবাসা বলতে আমি পারিবারিক ভালোবাসার কথা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি সত্যিই ভালো পথে থাকেন তাহলে বাবা কিন্তু আপনাকে অবজার্ভ করছেন আপনার আখলাকটা কেমন যদি আজকে আপনি বিশুদ্ধ পথে আসার কারণে আপনি বাবার সাথে যুদ্ধ করেন মানে বাবার সাথে এমন আচরণ করেন যেটা বাবাকে কষ্ট দেয় যেটা বাবাকে ভাবতে বাধ্য করে যে শাহিন এমন আচরণ কেন করছে আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছে হ্যাঁ 
তাহলে কিন্তু বাবা আপনার প্রতি কখনোই আগ্রহ পোষণ করবেন না তার মানে হচ্ছে আমি 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 সেই দিকটায় মানে ফোকাস করছি বাবার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে এবং সুন্দর আচরণের ক্ষেত্রে যে ফোকাসটা মানে আল্লাহ তালা করেছেন এবং লোকমান আলাহ সাল্লামের যে নসিহা তার সন্তানের জন্য সেখানেও এসেছে এটা মূলত এই নির্দেশনাটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তিনি বলেছেন ওয়াসা হেব হুমা ফিদ দুনিয়া মা আরুফা ওয়াসা হেব হুমা ফিদ দুনিয়া মা আরুফা পিতা মাতা দুজনের কেউ যদি সেরে করতে বাধ্য করে তাহলেও তুমি তাদের সাথে জাগতিক বিষয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করো তো সুতরাং আমি সে কথাই বলছি আপনি বাবাকে বাবার জন্য কিছু মানে বেশি কিছু নিয়ে আসবেন মানে কিছু গিফট নিয়ে আসবেন তাকে হয়তো জড়িয়ে ধরবেন যে বাবা তুমি জান্নাতের পথে চলো এটা আমি চাই মানে কমন জিস জিনিসগুলো বেশি বলেন এরপরে বাবা যখন বুঝবে যে আমার এই ছেলেটা তো খুবই ভালো তার প্রতি আস্থা রাখা যায় সে আমাকে মিস গাইড করবে না তখন আস্তে আস্তে আপনি তাকে বলুন যে বাবা আপনি যে ভন্ডের সাথে আছেন সেটি কিন্তু ঠিক নয় কেন ঠিক নয় সেটি বুঝিয়ে বলুন বুঝিয়ে বলুন এভাবে হতে পারে এবং এটাই হচ্ছে আসলে সবচেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি এবং আখলাকি পদ্ধতি আখলাক দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা এবং মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে আসা রাসুল সাল্লা সাল্লাম এভাবেই করেছেন এবং এভাবেই তিনি সেই জাহেলি যুগের মানুষগুলোকে ইসলামের এই চমৎকার পথে নিয়ে এসেছে তার আখলাক দেখে তার সুন্দর আচরণ দেখে তার পরোপকার দেখে মানুষের সাথে তার চমৎকার বিহেভিয়ার দেখে আসলে সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং শুধু তাই না রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে সমস্ত দাঁড়িদেরকে তার নিজের হাতে গড়েছিলেন মুসা আব্বিন ওমায়ের রাদি আল্লাহ তালাম আল্লাহ আকবর মুসা আব্বিন ওমায়ের রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মদিনায় পাঠালেন শিক্ষক হিসাবে তিনি কোরআনও শেখাতেন তিনি আউস এবং খাজরাজ গোত্রের অধিপতিদের সাথে বসে আল্লাহ একবার কথা বলে কি সুন্দর আচরণ করে তাদেরকে ইসলামে আনলেন সেই ঘটনাত্মক ইতিহাস থেকে সবাই আমরা জানতে পারি সেই ইতিহাসগুলো পড়ুন সেই ইতিহাসগুলো পড়ুন আমাদেরকে আমাদের সাহাবাই কেরামের ইতিহাস জানতে হবে কিভাবে তারা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের প্রেক্ষাপট একটা ছিল না আজকে যেমন আমরা জটিল বিভিন্ন প্রেক্ষাপট দেখতে পাচ্ছি ঠিক তখনও তেমন ছিল কখনও ছিল মাক্ষি জীবন যেখানে কোনো কথাই বলা যেত না এর মধ্যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা দিনে দেওয়ার কাজ করেছেন যখন যে আকাবার প্রথম শপথের পরে রাসুল সাল্লা সাল্লাম মোসাব্বিন ওমায়েরকে পাঠালেন মদিনায় তো তখন গোটি কতেক মানুষ মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে অল্প কিছু তাদেরকে শেখালেন এবং তার সাথে সাথে তিনি অন্যদের মধ্যে ইসলামের প্রচার করলেন যে আখলাক দিয়ে যে আচরণ দিয়ে সেটা জগৎ বিখ্যাত অতএব যদি মুসাব বিন ওমায়ের রাদি আল্লাহ চালাম এবং অন্য অন্য সাহাবাইকারাম যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সাথে এত সুন্দর আচরণ করতে পারেন তাহলে আপনিও আপনার বাবার সাথে যিনি মূলত ইসলামকে আসলে ভালোবাসেন ইসলামের সাথে তার কোনো শত্রুতা নেই এবং তিনি যেই ভদ্রলোকের পেছনে জড়িয়েছেন মানে সেটা ইসলামের জন্য জড়িয়েছেন তিনি মনে করেন তার বিশ্বাস অনুযায়ী কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পৃথিবীতে এখন নানা ধরনের চিন্তা চেতনা কাজ করছে ভুল বিভ্রান্তি কাজ করছে ইসলামকে ঘিরে মুসলিমদের চর্চার মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি ঢুকে গেছে সেরেক বেদা আর ঢুকে গেছে ফলে সেই জিনিসগুলো আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে মমতার মাধ্যমে বোঝাতে হবে কারণ বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক তো মমতার সম্পর্ক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক অতএব সেই সম্পর্কটাকে নষ্ট না করে অন্তত জাগতিক বিষয়ে আপনাকে তাকে গাইডেন্সটা দিতে হবে তাকে সাজেশানটা দিতে হবে কনসালটেন্সি দিতে হবে আশা করা যায় এভাবেই হয়তো বা তারা আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারেন সত্য তো আলোর পথ সত্যের একটা আকর্ষণ আছে সত্যের মধ্যে একটা মাহাব্বা আছে সত্যকে যদি সঠিকভাবে তুলে ধরা যায় মানুষ সত্যের কাছে আসবেই আলোর কাছে আসবেই অন্ধকারকে কারও পছন্দ না অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সকলে চলে আসতে চায় এমন কি পঙ্গপাল পর্যন্ত অতএব এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান আমরা যদি সঠিকভাবে এই দাওয়ার কাজটা করতে পারি মানুষকে কনভিন্স করার কাজটা করতে পারে আর নিজেদের আখলাকটাকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি হ্যাঁ আপনাদের অনেক প্রশ্ন 
সালাতরত অবস্থায় ইমাম যদি অসুস্থ অজ্ঞান বা মৃত্যুবরণ করেন মুসল্লিদের কি করণীয় শাহাদাত হোসেন দিহান বলেছেন মুসল্লিদের মধ্যে থেকে একজন যখনই ইমাম পড়ে যাবেন অসুস্থ হয়ে যাবেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন তখনই আরেকজন কিন্তু ইমামতির ক্ষেত্রে চলে আসবেন আর যদি এমন হয় যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে গেছেন তখন তাকে জরুরিভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আশপাশ থেকে যে কেউ তাকে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু জামাতটাকে সবাই ভঙ্গ করে সালাদ ভঙ্গ করে ফেলবেন এটা গ্রহণযোগ্য নয় বরং যে কোনো একজন যে কোনো একজন তিনি এগিয়ে আসবেন আর যদি ইমাম নিজে অসুস্থ হওয়ার আগে অজ্ঞান হওয়ার আগে বুঝতে পারেন তাহলে তিনি এভাবে একটা ইশারা দেবেন এভাবে একটা ইশারা দেবেন যাতে কেউ একজন চলে আসে রাসুল সাল্লা সাল্লাম ইশারা করেছিলেন এভাবে ইমামতের জন্য সালাতের মধ্যে বর্তমানে আল্ট্রা সনোগ্রাম আল্ট্রা সনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তানের লিঙ্গ জানা যায় এমত অবস্থায় গর্ভের পাঁচ মাস পর জানা কি জায়জ হবে নুসরাত জাহান বলেছেন কোনো কারণ ছাড়া আপনি আল্ট্রা সনোগ্রাফি কেন করবেন আল্ট্রা সনোগ্রাম এটা সাধারণত তারাই করে যখন ডাক্তার পরামর্শ দেন যে সন্তানের অবস্থান জানা জরুরি জটিলতা থাকতে পারে বা সন্তানের অবস্থান তিনি হাত দিয়ে বুঝতে পারছেন যে একটু সমস্যাগ্রস্ত হতে পারে তার সন্দেহ হলে তখন তিনি যখন প্রেসক্রাইব করেন এই আলটা সনোগ্রাম করার জন্য তখন করবেন এবং করতে গিয়ে যদি জেনে ফেলেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই আপনি হয়তো দশ মাস পরে জেন জানতেন সেটা পাঁচ মাস আগে জানলেন এই জানার মধ্যে তো কোনো কৃতিত্ব আছে বলে মনে হয় না এবং এই জানাটাকে গায়েব জানাও বলা যায় না কারণ আসলে সন্তান কি হবে এটা আল্লাহ তালা সন্তান হওয়ার আগেও জানেন সন্তান যেদিন কনসিভ করলো সেটাও জানেন যখন সেটা আলাকা ছিল আলাকা তখন তো ডাক্তাররা জানতে না যে মানে তখন আলটা সোনোগ্রাম করলে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না অতএব সন্তানের যখন দেহাবয়ব তৈরি হলো তার লিঙ্গ তৈরি হলো তখনই আলটা সোনোগ্রাফের মধ্যে জানা যায় এটা একটা মানে যন্ত্র যেটা দিয়ে পেটের ভিতরে কি আছে এটা জানা যায় এই জানার মধ্যে কোনো আসলে কৃতিত্বও নেই কোনো ত্রুটিও নেই কিন্তু খামাখা জানার জন্য আসলে আলটা সোনোগ্রাফি না করাই ভালো এটা এক ধরনের রঞ্জন রশ্মির মতো যেটা শরীরের জন্য মেয়েদের জন্য ক্ষতিকারকও হতে পারে সরকারি প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে করেছেন এবং সুদের সাথে জড়িত এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা যায় স্কিন অর্থাৎ যেখানে ব্যাংক লোন নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং সুদের সাথে জড়িত এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে চাকরি করা যায় স্কিন আপনি দু ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন প্রথম কথা হচ্ছে সুদি প্রতিষ্ঠান যারা সুদ আদান প্রদান করে সুদ হচ্ছে তাদের বিজনেস এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে জায়জ নেই কিন্তু যারা লোন করেছে সুদের ভিত্তিতে যেমন সিরামিক কোম্পানি সিমেন্ট কোম্পানি পেপার কোম্পানি পেপার মিলস অথবা এরকম আর অনেক দোকান থাকে কাপড়ের দোকান হ্যাঁ অনেকেই হয়তো দোকানের ইনভেস্টমেন্টটা নিয়েছে সে কোনো ব্যাংক লোন থেকে এই ধরনের কোম্পানিগুলোতে চাকরি করতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তিনি নিয়েছেন তিনি নিয়েছেন যে টাকা সে টাকার মধ্যে সুদ নাই তিনি সুদ দিয়ে অপরাধ করছেন এবং সুদ খাওয়া সুদ দেওয়ার সব সমান যেটা আমরা সহি মুসলিমের হাদিসে জানি জাবির আবনা আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তাল আনহুর হাদিস থেকে রাসুল সাল্লাম বলেছেন অফিদ আলিকা সওয়া যে তারা সবাই অপরাধের মধ্যে সমান যারা সুদ খায় সুদ দেয় সুদ লিখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় যাই হোক তো এখানে লোন সুদের ভিত্তিতে নেয়ার পাপটা কোম্পানির মূল যারা ওনার তাদের উপর পড়বে ডাইরেক্টরদের উপর পড়বে কিন্তু যারা যেমন সেলসম্যান হিসাবে কাজ করছেন অথবা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তারা কাজ করছেন অথবা এই কোম্পানিতে ড্রাইভার হিসাবে কাজ করছেন তাদের চাকরিটা জায়েজ কারণ এখানে কোনো হারাম নেই তাদের চাকরির মধ্যে কোনো হারাম নেই ওনার কোনো ত্রুটি করেছেন সেই পাপটা এনাদের মধ্যে আসবে না কারণ এখানে তারা তাদের প্রাপ্য স্যালারিটা নিচ্ছে কাজের বিনিময়টা নিচ্ছে কাজের বিনিময়টার মধ্যে কোনো সুদ নেই কাজের বিনিময়টার মধ্যে কোনো ধরনের শরীয়তের লঙ্ঘন নেই এবং কাজটাও শরীয়ত সম্মত অতএব প্রতিষ্ঠানটা যদি এই ধরনের হয় তাহলে সেটা জায়েজ আর যদি সেটা সুদ থেকে রেভিনিউ গ্রহণ করে অথবা হারাম প্রোডাক্ট তৈরি করে অথবা 
তার কাজকর্মটাই সব হারাম তাহলে তিন ধরনের বিষয় আমরা বললাম এই ধরনের ক্ষেত্রে তাহলে ওই কোম্পানিগুলোতে বা ওই ফ্যাক্টরিগুলোতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করা যায় হবে না পরিপূর্ণ দিনে প্রবেশ করার পর নিকট আত্মীয় দূরত্ব বজায় রেখে সম্পর্ক বজায় রাখছেন এবং কোনো কোনো সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছে না পরিপূর্ণ দিনে প্রবেশ করার পর নিকট আত্মীয় দূরত্ব বজায় রেখে সম্পর্ক বজায় রাখছেন এবং কোনো কোনো সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছেন না এমন অবস্থায় করণীয় কি তার মানে বলছেন আপনি যখন দিনের মধ্যে এসেছেন মোহাম্মদ হোসেন প্রশ্নটা করেছেন দিনের প্র্যাকটিসে আসার পর সম্পর্কটা হালকা হয়ে যাচ্ছে অনেকের সাথে সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে সম্পর্ক রাখছেন তবে দূরে দূরে থেকে মানে কেন যেন আগের মতো ক্লোজ রিলেশান রাখছেন না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা হয়তো ইগনোর করছেন আপনাকে সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছেন না এ অবস্থায় করণীয় কি প্রথম হচ্ছে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন না আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ কোরআন এবং হাদিস দুইখানে এসেছে সোরা নেসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তালা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হাদিসের মধ্যে তো অনেক নির্দেশ এসেছে যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে তুমি সম্পর্ক রাখো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সে আল্লাহর সাথেও মানে বলেছে যে মানে যে জাহান নামের মধ্যে যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের কি অবস্থা হবে সেই জিনিসটা ইন্ডিকেট করতে গিয়ে এটা আল আদাবুল মফরাদের মধ্যে ইমাম বোখারি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর অনেকগুলো হাদিস নিয়ে এসেছেন যাই হোক আপনার কি করণীয় আপনার করণীয় হচ্ছে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা যদি কোনো ব্যক্তি আপনার দিনদারির কারণে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখবেন তাকে সালাম দেবেন তার খোঁজ খবর নেবেন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না এবং সে বরং আপনি তাকে দাওয়া দেবেন আপনি তাকে বলবেন যে ভাইজান অথবা বোন যদি হয় বোন আসলে দিন সম্পর্কে আমাদের অনেক কম বুঝছিল আপনাকেও আমি নাসিহা করছি আসুন দিনের মধ্যে আসুন সালাদ পড়ুন কোরআন তেলাওয়াত করুন তাহলে অনেক কিছু আপনি বুঝতে পারবেন আর যে সমস্ত আত্মীয়রা বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন এবং দিনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন এবং দিন বিরোধী কালচার তারা চর্চা করেন যেমন পার্টি দেন নাচ গান ড্যান্স ইত্যাদি তাহলে তো সেই ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না অতএব আমাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক মানে এই নয় যে তাদের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শরীয়ত সম্মত নয় সেখানে আপনি অংশগ্রহণ করবেন এটা নয় আত্মীয়তা সম্পর্ক মানে হচ্ছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা তাদের খোঁজ খবর কুশলাদি নেওয়া এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এতটুকু অনেক অনেকে বলেন যে কোরআনের তাফসির ও হাদিস সাধারণ মানুষ পড়তে পারবে না এটা কি ঠিক না এটা ঠিক নয় আসলে সাধারণ মানুষ কি আমরা সবাই তো সাধারণ মানুষ অসাধারণ কে কেউ হয়তো একটু বেশি জানে কেউ একটু একটু কম জানে কেউ হয়তো দিনের চর্চাটা বেশি করেছে হ্যাঁ আজকাল তো আমরা দেখি যে মানে কত ব্যক্তি নিজেকে অনেক পণ্ডিত মনে করে আলেম মনে করে অথচ তাদের কাছে জ্ঞানের সঠিক সমজ নাই জ্ঞানের সঠিক সমজ নাই এটা বিদেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে দেখা যায় অনেক ইউরোপিয়ান আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অফ ইসলামিক স্টাডিজ বিশাল বড় বড় ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে আছে দেখা যায় তারা বিভ্রান্ত চিন্তার অধিকারী তো অতএব আসলে কে কি বলল আর মানে সেটা গ্রহণযোগ্য নয় যাদেরকে আমরা নলেজেবল পার্সন বলি লার্নেড পার্সন বলি আসলে তার লার্নিংটা কি সঠিক ছিল কি না তার নলেজ যেটা তিনি নলেজ হিসাবে দাবি করছেন সেটা কোরআন সুতার সঠিক নলেজ কি না সেটা একটা বিষয় সুতরাং সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষের জন্য যেহেতু কোরআন এসেছে অতএব কোরআন পড়া এবং কোরআনের অর্থ পড়া এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য পড়তে হবে এবং সেটা বরং জরুরি আপনি কি মনে করেন যে একজন সাধারণ মানুষ তারকে কোরআন পড়তে হবে না আরব ধরলাম আরব আরবরা তো আরবি বুঝে সে কি সুরা ফাতেহা পড়া নিষেধ তাহলে বাঙালি না হয় যে যাদের কথা বললেন তারা বলছে তাফসির হাদিস পড়বে না 
কোরআনের অর্থটাই তো তাফসির কোরআনের অর্থ সঠিকভাবে বোঝাটাই তো তাফসির একজন আরব তো কোরআন পড়ে কোরআনের অধিকাংশ জিনিস বুঝতে পারে কিছু কিছু জায়গা তাকে আলাদা পড়তে হবে কিন্তু কোরআনের অধিকাংশ অর্ধেকের বেশি অংশ যারা আরবি বুঝে সাথে সাথেই বুঝে এই বুঝটাই তো তাফসির তাই না এটার দ্বারা কী বোঝানো হলো এটাই তো তাফসির এখন তাফসির সেটা অনেক বড় বিভিন্ন এখতলাফ বলতে হবে এটা জরুরি নয় তো সুতরাং কোরআনের সঠিক সমাজ সেলিস বুঝ এটা সকল মুসলিমের জন্য জরুরি এবং হাদিসও সকল মুসলিম জানতে হবে আমাদের রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কি ফরক করেছেন এই সাহাবাদের মধ্যে একদল মানুষ তোমরা এই হাদিসটা বর্ণনা করবা আর অন্যরা করবে না এটা কি বলেছেন না তিনি কোনো ডিসক্রিমিনেট করেননি তিনি কোনো ধরনের পার্থক্য করেননি বরং বলেছেন সবাই কোরআন হাদিস জানবে শুনবে সবার উদ্দেশ্যে তার আলোচনাটা ছিল কিন্তু একটা জিনিস যেটা আজকে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করছে সেটা হচ্ছে কোরআন হাদিস বোঝার পরেই সবাই পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন এটা হলো মুশকিল পাণ্ডিত্য আসার আগে নিজেকে নিজে পণ্ডিত মনে করছেন এটা হলো মুশকিল এবং বিভিন্ন বয়সের লোকদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু দূর বোঝার পরেই সেটা আবার অন্যদের উপর অ্যাপ্লাই শুরু করেন ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করেন নিজে সিদ্ধান্ত দেওয়া শুরু করেন বললেন আরে আপনার সলাদ তো হয় নাই আরে আপনার নামাজ তো হয় নাই আপনার সিয়াম তো হয় নাই আপনার হজ হয় নাই আপনার ওমরা হয় নাই এটা হলো সমস্যা আর ইউ দ্যাট অথরাইজড পারসন এই অথরিটি কে দিয়েছে আপনাকে সামান্য কিছু পড়েই আপনি ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করলেন এবং মানুষকে মানুষের ভুল দ্বারা শুরু করলেন এটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না আসলে কোরআন হাদিস তাফসির এগুলো পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিজের নিজেকে সমৃদ্ধ করা নিজেকে আলোকিত করা নিজেকে আলোকিত করার পরে যখন কেউ এতটা জ্ঞান অর্জন করে যে সেটা সে শেয়ার করা শুরু করবে শেয়ার করতে হবে শিষ্টতার সাথে শিষ্টাচারিতার সাথে অন্য অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্যকে আঘাত করে না অন্যকে আহত করে নয় তাহলে বুঝতে হবে আপনি দাঁড়াইল আল্লাহর পজিশনে কখন যাবেন সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমত নিজেকে আগে গড়েন নিজেকে আগে গড়েন সব মানুষ পড়বে নিজেকে গড়ার জন্যে এরপরে যখন দাওয়ার উপরে তিনি জ্ঞান অর্জন করবেন দাওয়ার হেকমা দায়ের গুণাবলী দাওয়ার বিষয়গুলো কি কী হতে পারে এবং আলেমদের সাথে উঠা বসা করবেন নলেজেবল পার্সনদের থেকে জানবেন তখনই তারা সে দাওয়াটা দেবেন তার আগে না এখন তো সবাই নিজে নিজে কিছু ইন্টারনেট থেকে জেনে বিশাল পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন এটা হলো প্রবলেম হয়তো সেই কারণে এই ধরনের কিছু লোকদেরকে দেখে অনেক আলেম বলেছেন যে না এদের তাপসির হাদিস পড়ারই দরকার নাই কিন্তু সেটা আরেকটা প্রান্তিকতা সেটাও করা যাবে না আর দুটো প্রশ্ন এবং শেষে একটা প্রশ্ন আমরা নেব একজন প্রশ্ন করেছেন ইয়াস মৌন সাফাত আচ্ছা তিনি বলেছেন আমি সমস্যা আমি যদি সমস্যা যদি তো কারণে যেমন নাইট প্রেশার কিংবা ঘুম না ভাঙা ইত্যাদির কারণে বেতের সালাতের বেতের সালাত আগে আদায় করে পরে তাহার যদি আদায় করি তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি না কোনো সমস্যা হবে না কোনো কারণ ছাড়াও আপনি বেতের সালা আগে আদায় করতে পারেন যদিও উত্তম হচ্ছে রাতের শেষ সালা যেন বেতের হয় এটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে সে আমলটা তিনি প্রায় সব সময় করতেন অতএব রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাউলি এবং আমালি নির্দেশনা হচ্ছে বেতের সালাত হবে রাতের শেষ সালা কিন্তু এটা জরুরি নয় বেতের সালা যদি কেউ আগে পড়ে ফেলেন তাহলে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাহার জোট পড়তে কোনো অসুবিধা নেই নবী সাল্লা সাল্লামকে ওসিলা করে দয়া করা যাবে কি এক আলোচনা শুনেছিলাম যে দয়া করা যাবে কিন্তু পরে জানলাম যে এটা শেখ হবে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তার ব্যক্তি দিয়ে অথবা তার যাহ মর্যাদা দিয়ে ওসিলা করা যাবে না এটাই শরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বেজাহিন নবী ও বেশাকসিয়াত নবী সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে ওসিলা করা যাবে না কারণ ইসলামে কোনো ব্যক্তি তিনি যতই পদ মর্যাদা সম্পন্ন হন না কেন এমনকি রেসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির এস ওসিলা দিয়েও দোয়া করা যাবে না এটা বিশুদ্ধ কথা কিন্তু যদি কেউ তার ওয়াসিলার মধ্যে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিতে চান উল্লেখ করতে চান তাহলে আমরা জানি যে তিনটা বিষয় দিয়ে ওসিলা করা যাবে এক আল্লাহর 
সুন্দর নামসমূহ এবং মহান গুণাবলী ও সিলা দিয়ে দোয়া করা যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে দোয়া উস সালেহিন আল আহিয়া জীবিত সৎলোকদের দোয়ায় ও সিলা দিয়ে দোয়া করা যাবে আর তৃতীয় হচ্ছে আত্তাবসুল বেল আমাল সালেহা সৎ আমল দিয়ে সৎ আমল দিয়ে এই সৎ আমল দিয়ে ও সিলার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ইনক্লুড করা যায় কি হে আল্লাহ তোমার নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা ভালোবাসি নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি আমাদের পূর্ণ ইমান রয়েছে হে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমরা অনুসারী অনুসরণ করি তাহলে অনুসরণ করাটা কার কাজ আমাদের কাজ মাহাব্বাটা কার কাজ আমাদের কাজ নবী সাল্লা সাল্লামের প্রতি ইমান রাখা কার কাজ আমাদের কাজ তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের প্রতি ইমানের রসিলা করা যাবে নবী সাল্লা সাল্লামের প্রতি মাহাব্বার রসিলা করা যাবে নবী সাল্লা সাল্লামের ইত্তেবাড়ের রসিলা করা যাবে যে আমরা যে নবী সাল্লা সাল্লামকে এভাবে ইত্তেবাড় করি সে রসিলা করা যাবে আর তার ব্যক্তি রসিলা করা যাবে না এই তো এই প্রশ্নগুলোর পরে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমাদের এই শেষ মানে আলোচনাটা আমরা সমাপ্তি রেখা টানবো ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন এসেছে সে প্রশ্নটা হলো ইমামদের মধ্যে ফিকি মাসালায় যে ইখতেলাফটা হয়েছে যে মতানৈক্য হয়েছে সেটা কেন আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে এক একজন ফিকের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের ফাতাওয়া দিচ্ছে কিন্তু আমরা আরও পেছনে গেলে দেখি যে ইমামরা আসলে ইখতলাফ করেছেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম শাহফরি ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল এবং আরও অনেক ইমাম তাদের বিভিন্ন ফাতাওয়ার মধ্যে বা ফেকহি ইস্যুগুলোতে আমরা দেখি তারা ইখতলাফ করেছেন কেন তারা ইখতলাফটা করলেন আমি জানতে চাই আচ্ছা এখানে আমরা একটু হয়তো মানে কয়েক মিনিট সময় নেব এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে হবে যে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন তার চিরন্তন যে রেসালাত আল ইসলাম সেটা নিয়ে তিনি প্রেরিত হলেন তারপর তিনি ইসলাম প্রচার করলেন ওহি নাজল হলো হতে থাকলো মাক্কে জীবনে মাদানি জীবনে সাহাবাই কারাম তার কাছ থেকে সেই ওহির সবগুলো বাণী গ্রহণ করলো কোরআন কিংবা কখনো রাসুল সাল্লামের ব্যাখ্যা যেটা হাদিস তার আমলি ব্যাখ্যা অথবা তার কাউলি ব্যাখ্যা ইত্যাদি এভাবে তারা খুব কাছ থেকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে দেখলেন জানলেন কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন সাহাবিকে দূরে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করলেন কাউকে ইয়ামানে কাউকে বিভিন্ন দেশে কাউকে আবিসিনিয়ায় ইত্যাদি নানাভাবে সাহাবিরা অনেকেই দূরত্ব চলে গেলেন দূরত্বে চলে যাওয়ার পরে তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে ডিটাচ হলেন এখন কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হলেই তাকে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না এমনকি সেটা মদিনায়ও ঘুরেছিল বনু কোরায় যায় যখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদের একদলকে পাঠালেন বললেন তোমরা সেখানে গিয়ে আসর পড়ো তখন একদল দেখলেন যে পথে আসরক্ত হয়ে গেল পথে পড়ে ফেললেন অন্যরা বলল না নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বনু কোরায় যার মহল্লায় গিয়ে পড়তে তখন একদল পড়লেন পথে আর একদল পড়লেন মহল্লায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন না তাহলে একতলাফ কিন্তু রাসুল সাল্লামের জীবনে শুরু হলো এবং সেটা সাহাবাদের মধ্যে সাহাবাদের মধ্যে এবং তার বিহিত কারণ ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো কখনো নির্দেশটা মানে এটা তো একটা সিঙ্গেল উদাহরণ এছাড়া আর অনেকগুলো উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি সাহাবাই কারাম কারোর কাছে হয়তো রাসুল সাল্লাম নির্দেশনা না পৌঁছার কারণে তারা ইস্তেহাদ করলেন কখনো নির্দেশনা পৌঁছেছে কিন্তু এই একই নস বা ভাষ্যকে তারা দুভাগে ব্যাখ্যা করলেন এবং এভাবে ব্যাপকভাবে সাহাবাদের যুগে ইখতলাফ শুরু হলো এরপর যখন ইমামদের সময় আসলো এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে ইসলামে এই এলেমের পথ ধরে আমাদের অনেক ইমাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে উম্মাকে উপহার দিলেন আইম্মা তু আলমিন ও আইম্মা তু হুদা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইমাম আসলেন এবং এই ইমামদের মধ্যেও ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটলো দেখা গেল যে ইমামদের কাছে সবগুলো নস একাত্রে নস বলতে হাদিস সবগুলো একসাথে পৌঁছে নেই কারণ ইসলামের ডিটেলস ব্যাখ্যা তো হাদিসের মধ্যে আমরা পাই কোরআন তো শুধু মুজমাল কাওয়াইদ এবং ইসলামের মূল ইবাদতগুলোর মূল নীতিগুলো বর্ণনা করেছে কিন্তু এর ডিটেলস বিস্তারিত বর্ণনা আমরা হাদিসগুলোতে পাই এবং এই বিস্তারিত হাদিসের প্রত্যেকটা ইউনিট প্রত্যেকটা হাদিস পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছে নেই সবাই সমানভাবে পাননি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই 
সীমাবদ্ধতাটা ছিল ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইখতিলাফটা আরেকটু ব্যাপক হলো এবং এই ক্ষেত্রে ইখতিলাফটা আরো বেড়ে গেল এখানে যে ইখতিলাফগুলো বেড়ে গিয়েছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন এই ইমামদের যুগে এসে দাইফ হাদিস পাওয়া যেতে শুরু করলো কি কারণে যারা হাদিসের রাভি তাদের মধ্যে ত্রুটির কারণে এবং পরবর্তীতে জাল হাদিসও পাওয়া যাওয়া শুরু করল এবং অনেক সময় সহি হাদিস না পাওয়ার কারণে ইমাম নিজেও ইজতেহাদের বিষয়টা বাড়িয়ে দিলেন যেখানে ইজতেহাদ করা যায় দিনের মধ্যে তো আমরা জানি যে দিনের কিছু বিষয় আছে যেখানে ইজতেহাদ করা যায় না সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু কোনো কালেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুসলিমদের মধ্যে ইমামদের মধ্যে সাহাবাদের মধ্যে কোনো একতলাফ ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে এই ধরনের একতলাফগুলো তৈরি হলো আকিদার ক্ষেত্রে একতলাফ তৈরি হওয়ার মূল কারণ হলো পরবর্তীতে দেখা যায় যে ওলামাদের একটা অংশ গ্রিক ফিলোসফি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি কিংবা মানে আরও অমুসলিম বিভিন্ন ফিলোসফি দ্বারা তারা প্রভাবিত হলেন তারা যখন ওই পড়াশোনাগুলো করলেন তখনই দেখা গেলো মোতাজেলা ফেরকা বিভিন্ন ফেরকা বের হলো তো যাই হোক আমরা তো ফেখের বিষয়টা বলছি আমরা আজকে আকিদার দিকে যাব না তো এই ফেখের যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পেলাম এর মধ্যে অনেক ইমাম তাদের মধ্যে মাসুর হয়ে গেলেন চারজন ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালেক ইমাম শাফর ইমাম আহমেদ রহমাহমুল্লাহ ফলে তাদের মধ্যে ইজতেহাদের কারণে নানা রকম ইখতেলাফ শুরু হলো এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহজিনা দায়মার ওলামাই কেরাম সৌদি আরবের তারা যে আসবাবগুলো উল্লেখ করেছেন সংক্ষেপে সেটা বলে আমরা আরও কয়েকটা আসবাব উল্লেখ করব যেমন তারা বলেছেন আম্মা আসবাব ইখতেলাফিল ওলামা এফা কেতিরা ওলামাই কেরামের ইখতেলাফের যে সবব বা কারণ সেগুলো অনেক মিনহা তার মধ্যে রয়েছে আন্না কুল্লা ওয়াহিদিন মিনহুম লাই হেতুবিল আলমে কুল্লি যে তাদের এই আলেমদের প্রত্যেকেই পুরো জ্ঞানটাকে আসলে করায়ত্ত করতে পারেননি এটা কেউ পারেনি কোনো কালেও না আজকেও না ফাকাদ ইয়াকফা আলিহিমা আলিমা গাই রুহু অন্য যারা যা জেনেছে আরেকজনের কাছে সেটা হয়তো গোপন থেকেছে অর্থাৎ আলেমের সবটা একক ব্যক্তি পুরোটাই ধারণ করতে পারেননি একজনের কাছে যেটা আছে অন্যজনের কাছে সেটা গোপন থেকেছে ওয়াকাদ ইয়াফা মোমিন নসুস মেলা ইয়াফা মোহ গায়ে রুহু অ্যান্ডা মায়াফি আলে হিদ্দলিল ওয়াদেহ কখনো কখনো এটাও হয়েছে যে নসুসের মধ্য থেকে যা তিনি বুঝেছেন সেটা অন্য ব্যক্তি বোঝেনি অন্য আলেম বুঝেননি তাহলে বোঝের ক্ষেত্রেও তাদের ইখতলাফ হয়ে গেছে যখন স্পষ্ট দলিলটা তার কাছে গোপন থেকেছে আচ্ছা তাহলে আমরা বলব যে দলিল গোপন থাকার কারণে একজন আলেম এটাকে একভাবে বুঝলেন আর দলিল পাওয়া যাওয়ার কারণে আরেকজন আলেম সেটাকে অন্যভাবে বুঝলেন এটা তো হচ্ছে দলিল একজনের কাছে গোপন ছিল আর যদি দলিল গোপন নাও থাকে তবুও কিন্তু একই দলিলের দুরকম বুঝ আছে যেমন আমরা দেখি যে আল কোরআনের আয়াতের মধ্যে করু তালাক প্রাপ্ত মহিলা তিনি তিন করু পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবেন ইদ্দত পালন করবেন তাহলে করোটা কি করোটা একদল ওলামাই কেরাম বলেছেন এটা হায়েজ আর একদল ওলামাই কেরাম এটা বলেছেন এটা তোহর মেয়েদের হায়েজ অবস্থা অথবা তোহর অবস্থা তাহলে ইখতলাফ হয়েছে একই নসের মধ্যে ফাহাম দোরকম হয়েছে দুটো এহতেমালের কারণে সুতরাং আমরা এই ছোট্ট ফাতাওয়া থেকে বা লজনা দায়মার এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইখতলাফের অনেকগুলো কারণ আছে এবং মেইন এ কয়েকটা কারণ আর এখন আমাদের তাহলে করণীয়টা কি আইমাই কেরাম ইখতলাফ করেছেন আমাদের করণীয়টা কি আমাদের করণীয় হচ্ছে এক নাম্বার যে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হলো কোরআন এবং সন্ন্যায় যা সাব্যস্ত হয়েছে সঠিকভাবে সেটাকে অনুসরণ করা ইখতলাফ থাকতে পারে সে ইখতলাফ তো আছেই কিন্তু তাদের ফোকাসটা হবে তারা কোরআনে যায় সাব্যস্ত হয়েছে এবং হাদিসে বিশুদ্ধভাবে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা অনুসরণ করবে দ্বিতীয় হচ্ছে ওলামাই কেরামের অনেক ইখতেলাফ রয়েছে এই ইখতেলাফের মধ্যে আমাদের একটা নীতি ফলো করতে হবে সেই নীতিটা হলো আমরা ওলামাই কেরামকে শ্রদ্ধা করব এবং তাদেরকে অনুসরণ করব দলিল ভিত্তিক তাদের কথাটা আমরা মেনে নেব তবে যদি কখনো কোরআন এবং সন্ন্যার স্পষ্ট খেলাফ কোনো কথা আমাদের কাছে 
প্রকাশ পায় যে কোনো ইমামের অথবা যে কোনো আলেমের তখন আমরা সেটা তার মতামতটাকে ইজতেহাদি মতকে বাদ দিয়ে আমরা নস বা কোরআন অথবা সুন্না যে কথা বলছে সেদিকে ফিরে আসব আর ওলামাই কেরামের ইখতিলাফগুলো নিয়ে ইমাম এবনু তৈমি রহমাহুল্লাহ খুব চমৎকার একটা গ্রন্থ লিখেছেন যেখানে তিনি বলেছেন ওলামাদের অনেক ওজর ছিল অতএব তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারানো যাবে না তিনি যে বইটি লিখেছিলেন সেটি হচ্ছে রফ উল মালাম আন আইম্মাতুল আলাম রফ উল মালাম আন আইম্মাতুল আলাম অর্থাৎ ইসলামের মহান ইমামগণের উপর থেকে মালামাত অর্থাৎ যে কোনো ব্লেম বা অপবাদকে দূর করা ইমামদের এখতিলাফের কারণে ইমামদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যাবে না সে কথাটি তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে অনেক এখতিলাফের অজুরগুলো তিনি চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আরেকটা সুন্দর বই শেখ সলিবিন রহিমিন যাকে যুগের এবনি তাইমিয়া বলা হয় তিনি লিখেছেন তিনি বলেছেন আসবাবু এখতিলাফিল ওলামা ই অমাউকিফুনা মিন দালিক আলিমগণের এখতিলাফের কারণ এবং সে ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় খুব চমৎকার লিখেছেন আমরা সেগুলো পড়তে পারি এবং সে আলোকে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি তৃতীয় আরেকটা বিষয় আমাদের জানা থাকতে হবে যে ইসলামের ইমাম শুধুমাত্র চারজন নয় ইমাম আসলে অনেক ইমাম সাকবেন রাহওয়াই ইমাম জোহরি হ্যাঁ ইমাম শাহবি এরকম আরও অনেক ইমাম আর এই যে ইমামদের কথা বললাম এদের চাইতে তো আরও মর্যাদা সম্পন্ন সাহাব আর সেখানে তো ইমামই বলি না ইমাম অমর কি বলি আমরা ইমাম আবু বকর বলি না ইমাম ওসমান বলি না ইমাম আবু হরায়রা বলি না হ্যাঁ তারা তো আরও বড় পদমর্যাদা ছিলেন তো সুতরাং ইসলামে ইমাম চারজন নয় আরও অনেক ইমাম ছিলেন তবে চার ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ ইমাম শাহ ফরাই ইমাম আহমেদ ইবন আহম্মদ রহমাহুল্লাহ এদের শহরাত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে ফলে সাধারণ মানুষ মনে করছে ইসলামের ইমাম মাত্র চারজন চতুর্থ যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে এই চার ইমাম এবং মুসলমানদের আরও অন্য অন্য ইমাম এদের প্রত্যেকেরই মাধ্যাব ছিল এত্তেবা অন্য সুস ওতে আদি মোহা অর্থাৎ ইসলামের যে নসুসগুলো আছে ভাষ্য ভাষ্যটাকে ওহি কোরআন এবং সুন্দর যে ওহি এগুলোকে অনুসরণ করাই এই ইমাম এবং আরও সকল ইমামের মাধ্যাব ছিল এটা মনে রাখতে হবে এবং এগুলোর প্রতি সম্মান রেখে এগুলোর নির্দেশনাকে তারা অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন এবং সারাটা জীবন তারা সেক্ষেত্রেই ব্যয় করেছেন এবং তারা মুসলমান সমস্ত মুসলিমদেরকে কোরআন সুন্না মানারই নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোরআন সুন্নার বিরোধিতা থেকে নিষেধ করেছেন এবং কোরআন সুন্না বাদ দিয়ে তাদের নিজেদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে তারা নিষেধ করেছে অতএব আজকে আমাদেরকে তাদের সে মানহাজের উপরেই থাকতে হবে এবং আমরা নতুন করে তাদের মানহাজ থেকে বের হয়ে আসলে নতুন করে কোনো পথ মত এবং অন্ধ অনুকরণের পথটাকে আমরা আসলে গ্রহণ করতে পারি না আরেকটি বিষয় বলে আজকে শেষ করব সেটি হচ্ছে এই যে ওলামাই কেরামের বা আমাদের ইমামদের বিভিন্ন মাধ্যাব এই মাধ্যাবগুলো আসলে মূলত এগুলো হচ্ছে মাদারেস লেফাহমেল কিতাব ও সুন্না কোরআন এবং সুন্না বোঝার এক একটা স্কুল এই জন্য এগুলোকে ফেখি স্কুল বলা হয় এক এক স্কুলে এক একভাবে এক এক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝেছেন এক স্কুলের দোষ না স্কুল তো তার মানে গবেষণার পথে অগ্রসর হবে এবং ইমামগণ প্রত্যেকেই তারা ইস্তেহাদ করেছেন সেই সমস্ত হুকুমের দিকে পৌঁছতে যে হুকুমকে তারা বিশ্বাস করতেন এবং তারা সমস্ত মেধা এবং এলাম বিনিয়োগ করে যে হুকুমকে তারা মনে করতেন যে আক্রা বইল কিতাব ও সুন্না কোরআন এবং সুন্নার সবচেয়ে কাছাকাছি বিধান অথবা এদিক থেকে আমাদের ইমামদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এবং তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে তাদের জন্য দোয়াও করতে হবে কারণ এটাই ছিল তাদের মানহাজ অতএব এই যে ইমামগণ এই যে বিভিন্ন কোরআন সুন্না বোঝার যে স্কুলগুলো মাদার স্কুলগুলো মাদ্রাসাগুলো সেগুলো যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে তাকে একটা শর্ত অনুসরণ করতে হবে যে যেই জায়গাগুলো তাদের কাছে পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়ে যায় বা আজকে কোনো আলেমের ডিসকাশনে অথবা কোনো বিজ্ঞ মহাক্ষেক ব্যক্তির ডিসকাশনে স্পষ্ট হয়ে যায় যেটার মধ্যে ভুল আছে কোরআন 
এবং সুন্নার বক্তব্য বিশেষ করে রাসুল সাল্লাহামের এটাই হচ্ছে আমল তাহলে সে তার ভুল থেকে ফেরত চলে আসবে এখানে কোনো গোড়ামি চলবে না এটাই হচ্ছে বিধান অতএব আমাদের ইমামগণের যে এখতেলাফটা এটা ছিল একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এই এখতেলাফের মধ্য দিয়ে আসলে উম্মার মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়নি কখনো ফেখি এখতেলাফের কারণে ইসলামের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ লাগেনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন যে যুদ্ধগুলো মুসলিমদের মধ্যে হয়েছে সেটা কিন্তু ফেখি এখতেলাফের কারণে ছিল না অতএব মানে সালাত নিয়ে রাফুলিয়া দেন নিয়ে আদান নিয়ে তারপরে বিভিন্ন যে ছোটোখাটো মাসালা আছে এগুলো নিয়ে কখনো এখতলাফ হয়নি এগুলো নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়েছে সেটা হয়েছে ভুলে সেটা হয়েছে আমাদের অসহিষ্ণুতার কারণে আমাদের মানে অনেক সময় আমরা ভেবেছি যে উনি ওই মতের আমি এই মতের বাস করো ঝগড়া না সেটা করা যাবে না সুতরাং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমি আমার আরও বিভিন্ন বক্তব্যে বারবার বলেছি এই যে বিভিন্ন মতামতগুলো আমাদের ইমামদের এটা হচ্ছে তাদের ইন্টালেকচুয়াল ওপিনিয়ন এজতেহাদি ওপিনিয়ন ইসলামের মৌলিক বিষয় কিন্তু তাদের কোনো এজতেহাদ কখনো হয়নি যেমন কুলহুয়াল্লা কোরআনের এটা সুরা নাকি এটা কোরআনের বাইরের কিছু এরকম কোনো এখতলাফ হয়নি কোরআনের সমস্ত আয়াত নিয়ে তারা একমত সহি হাদিসগুলোর ব্যাপারে তারা একমত ইসলামের পাঁচটা রোকন নিয়ে তারা একমত ইমানের সকল রোকন নিয়ে তারা একমত তারা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে একমত তারা মানে ইসলামের মৌলিক যা কিছু দেখবেন সব কিছু তো আমাদের ইমামগণ একমত তাহলে এখতেলাফটা হয়েছে কোথায় এখতেলাফটা হয়েছে যেখানে ইজতেহাদ করা যায় অর্থাৎ গবেষণার একটা সুযোগ স্কোপ তৈরি হয়েছে যখনই গবেষণার স্কোপটা তৈরি হয় তখনই কিন্তু একাধিক মত বের হয়ে আসতে পারে সেখানে সে প্রত্যেক মতের প্রবক্তারা বলেন আমারটাই ঠিক অন্যটা বে ঠিক ঠিক আছে কিন্তু এটা তো সাধারণ প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যখন স্পষ্ট হবে যে আমি যে বক্তব্যটা এতদিন ধারণ করেছি মনে করেছি আরেকটা স্পষ্ট শরিয়াতের দলিল দ্বারা বুঝা গেল যে আমারটা ভুল তখন আমাকে ফিরে আসতে হবে সত্যের দিকে আরও বিশুদ্ধ কথার দিকে কারণ বিশুদ্ধ কথাটা তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এসেছে এই একটা মানহাজের উপর আমাদের সকল ইমামরা ছিলেন এই জন্যই আমরা দেখি আমাদের ইমামরা সবাই প্রায় সবাই তারা বহু পদ থেকে রুজু করেছেন ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ বলা হয় যে তিনি তার এক তৃতীয়াংশ মত থেকে রুজু করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহর সরাসরি দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহমাহুল্লাহ ইমাম মাহমুদ রহমাহুল্লাহ তারা তার ওস্তাদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে খেলাফ করেছেন কেন করেছেন কারণ তারা দেখেছেন যে তাদের কাছে আরও ভিন্ন স্পষ্ট দলিল আছে যে কারণে ওস্তাদের সাথে তারা খেলাফ করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ কত মহান ছিলেন যে তিনি তার মতকে বাদ দিয়ে কোনো কোনো মতে তার ছাত্রদের মতে ফেরত এসেছেন এরকম অনেক দলিল আছে ঠিক তেমনি ইমাম শাফিকে আমরা দেখি তিনি যখন বাগদাদ হয়ে মিশরে গেলেন তখন হলো তার আল মাদাবুল জাতিদ আগের অনেক এজতেহাদি মত থেকে তিনি মানে আরও নতুন নতুন দলিল মানে বিভিন্ন রকম এজতেহাদের মাধ্যমে নতুন কিছু মতে চলে আসলেন পুরাতন মত থেকে পুরাতন মতগুলো পরিহার করে নতুন মত গ্রহণ করলেন ইমাম মালিক ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বালের প্রচুর আছে এরকম মত তাহলে এই চার ইমামের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমরা দেখি মানহাজ হচ্ছে তারা তাদের গবেষণায় যখন যে মতে এসেছেন সেটা আমল করেছেন এবং যখন আবার পরবর্তীতে তাদের কাছে ভিন্ন আরও শক্তিশালী দলিল স্পষ্ট হয়েছে তখন পূর্বের মত থেকে তারা ফেরত এসেছেন এটা হচ্ছে ওলামাই কারাম এবং তোল্লাবুল আলাম যারা সিকার অফ নলেজ তাদের মানহাজ আমাদেরকে সেই মানহাজের অনুসারী হতে হবে অতএব আসুন আমরা আমাদের যে গৌরবময় ইতিহাস আছে আলেমদের মধ্যে যে চমৎকার একটা বোঝা পড়া পারস্পরিক সম্মান আছে আমরা সেই ইতিহাসটাকে আবারও পুনরুদ্ধার করি আমরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে সুন্দর করে ফেলি এবং আমরা ভিন্ন মত যারা পোষণ করছেন সেটা মাধ্যাবের দিক থেকে হোক মাস আলার দিক থেকে হোক ফেখের দিক থেকে হোক তাদের উপর চড়াও না হই আবার অন্যরাও যেন এটাও মনে না করেন যে আমি ভিন্ন মত পোষণ করার মানে হচ্ছে তাকে অপমান করছি তাকে ত্বরণ করছি অপবাদ দিচ্ছি যে তিনি ঠিক না এটা নয় আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয় যেটা বিশুদ্ধ মানুষ সেটাই গ্রহণ করবে এমন কি আমি যেটাকে বিশুদ্ধ মনে করছি ফেখের ক্ষেত্রে ইস্তেহাদের ভিত্তিতে যেটাকে আমি বিশুদ্ধ মনে করছি সেটা হতে পারে বিশুদ্ধ হয়তো নয় তাই না অতএব সেই সম্ভাবনা কিন্তু আছে অতএব আমরা জেদ করা উচিত নয় আমরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া উচিত নয় বরং আমরা তাওয়াদ এবং বিনয়ের সাথে 
যদি এই বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করি এবং পারস্পরিক আলোচনা করি মোনাকাশা করি এবং সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য সব সময় চেষ্টা করি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হক দেখাও আল্লাহ আরিনাল হাক্কা হাক্কাও ওয়ার জুকনা তিবা ও আরিনাল বাতলা বাতলাও ওয়ার জুকনা জিতে না বা হে আল্লাহ হককে হক হিসাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত করো দেখাও এবং হকের ইত্তিবার করার তৌফিক দাও আর বাতিলকে বাতিল হিসাবে আমাদের সামনে দেখাও এবং বাতিলকে পরিহার করার তৌফিক দাও এভাবেই যদি আমরা আল্লাহর কাছে দয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে ইনশা আল্লাহ সাহায্য করবেন এবং হকের মধ্যে থাকার তৌফিক দেবেন বাতিল থেকে দূরে রাখবেন হাদাও সাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওয়াসাহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু